ավելի անհանգստացրել է ոչ թե այն թե ինչու է իմ քիթը մեծ, այլ այն թե ինչու են ուրիշների կթերն այդ կամ փոքր։ Ասել է Մհեր Մկրչյանը։ Դարմանկուց ինձ մի հարց էին տալիս, որի պատասխանը ես չունեի։ Ինչու ես այդքան ծածրահասակ։ Իսկ ինձ ավելի անհանգստացրել է ոչ թե այն թե ինչու եմ ես ծածրահասակ, այլ այն թե ինչու են ուրիշների այդքան բարձրահասակ։ Լավ, եկեք Մհեր Մկրչյանի մեծ քիթը ու իմ ծածրահասակը դնենք մի կողմ եւ հիշենք այն հայտնիներին, ովքեր նույնպես ծածրահասակ էին։ Այ օրինակ Մերլին Մոնրոն, Չարլի Չապլինը, Վիկտոր Համփարցումյանը, Խոսրով Կոտակը։ Դե հաստատ ոչ իմ չափ, բայց նրանք նույնպես ծածրահասակ էին, սակայն դա նրանց չխանգարեց որևէ հաջողության հասնել։ Հաջող մարդիկ ինձ ասում են, որ եթե բոյով լինեի, ավելի գեղեցի կլինեի։ Իսկ դուք ինչ եք հասկանում գեղեցիկ ասելով։ Արդյոք այդ գեղեցիկը պայմանավորված է մարդու քթով, հասակով կամ հենց միայն արտաքին տեսքով։ Դերհին ժամանակներից մարդիկ սկսեցին վերաբերվել գեղեցիկի հասկացությանը տարբեր մտեցումներով եւ բաշանեցին բառը երկու իմաստի արտաքին գեղեցկություն եւ ներքին գեղեցկություն արտաքին գեղեցկություն ասելով հասկանում ենք մարդու արտաքին տեսքի եւ նրա առանձին դետալների գեղեցկությունը ներքին գեղեցկություն ասելով հասկանում ենք մարդու ներ աշխարը իր բոլոր դրական հատկանիշներով առաջարկում եմ տարբերակ ենք արտաքին գեղեցկությունը շոյում է մարդու աչքը զգայաներից միայն տեսողականը ներքին գեղեցկություն մարդն ընկալում է իր գրեթ է բոլոր զգայաներով որն ավելի երկարատ է ու ասեցիկ է լինում նշված տարբերակումից կարելի է եզրահանգել որ ներքին գեղեցկությունը ավելի կարևոր է եւ ուժեղ սակայն դա այդքան էլ այդպես չէ ամենայն դեպս իմ կարծիքով նույնիսկ այ մարդիկ ովքեր խորապես համոզված են որ մարդուն գնահատելիս արտաքին տեսքը երկրորդական է եւ պետք է հաշվի առնել նրա հոգեբանական նկարագիրը արժանիքները եւ թերությունները այն ու ամենայնիվ նույն մարդիկ զես ուշադրություն չեն դարձնի եթե առաջին հայացքից դուք չգրավեք նրանց այս ամենը տեսնելուց սկսում եմ մտածել որ եթե մենք ապրենք մտության մեջ եւ չկարողանենք տեսնել մի մեծ արտաքին տեսքը մենք սիրահարվենք մեզ համապատասխան մարդկանց եւ ոչ թե նրանց արտաքնին այլ հոգուն մենք կունենայինք համապատասխան ընկերներ եւ շրջապատված կլինենք համապատասխան մարդկանցով որի շնորհիվ կպակասեր հիաստապությունը եւ նման այլ տհած զգացողությունները եւ դրա հետ մեկտեղ սկսում եմ մտածել որ ամենևին էլ պատադի չէ մտության մեջ ապրել այս ամենին հասնելու համար Շեքսպիրն ասել է գեղեցկությունը գնվում է աչքի դատումով իսկ հնարավոր չէ այդ նույն աչքի դատումով գնել ներքին գեղեցկությունը եկեք մի քանի վարկյան պատկերացնենք թե ինչ կլիներ եթե մարդիկ երևային այնպես ինչպես նրանց հոգին դժվար է պատկերացնել քանի որ մենք սովոր ենք դատողություն անել արտաքին տեսքից սակայն սովոր չենք այդ նույն արտաքնի մեջ տեսնել ոչ թե այն գեղեցկությունը որը մեզ պետք է այլ այն որը կա եւ որն էլ արտացոլում է մարդու ներ աշխարը անգլացի դերասանուհի էմա ուտսոնը ասել է որ գեղեցիկը դա երկար մազեր է բարակ ոտքերը հարթ մաշկ եւ իդեալական ատամները չեն գեղեցիկը դա այն դեմքն է որը լացել էր եւ հիմա ժպտում է գեղեցիկը դա ծնկի վրա սպին է մանկությունից մնացած գեղեցիկը դա մեր դեմքի այն արտահայտությունն է երբ արնացել ենք զարթուցիչի ներքո այն ծիծաղն է երբ դու կատակում ես եւ որ միայն դու ես հասկացել այդ կատակը գեղեցիկը դա քո հայացքն է երբ դասնում ես նրան գեղեցիկը դրանք այն կնճիռներն են որոնք առաջանում են ժամանակի ընթացքում գեղեցիկը դրանք կյանքի փոփոխություններն են եւ վերջապես գեղեցիկը դա թույլտվություն է ինքդ քես ապրելու փորձեք այս ամենի մեջ տեսնել գեղեցիկը եւ կհամոզվեք թե ինչքան գեղեցիկ են մարդիկ առաջարկում եմ ապրենք գնահատելով եւ արժեւորելով նման գեղեցկությունները այսօր հատուկ ձեզ համար ես մի քիչ բոյով եի որովհետեւ մի քիչ բարձր է հակել իսկ ինչ փոխվեց ելույթս կավարտեմ կոկո շանելի խոսքերով գեղեցկության մասին հոգալիս պետք է սկսել հոգուց եւ սրտից այլապես ոչ միշտ բարձի օկնի շնորհակալություն